Merhaba arkadaşlar. Önceki derslerimizde maddenin hallerini, hal değişimlerini ve hal değişimlerinin endüstrideki önemini işlemiştik. Bugünkü dersimizde katı halini işleyeceğiz. Siz de kaynak kitaplarınızdan sayfa 118'i açınız. E, katı halinin özelliklerini öncelikle bir tekrar edelim. Katı hali, e, maddeler genel olarak düşük sıcaklıklarda katı hali, yüksek sıcaklıklarda gaz hali tercih ederler. Tencikleri belirli bir düzende ve sıkı bir şekilde istiflenmiştir katı halinin. Tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Maddenin en düzenli hali olup tanecikleri yalnız titreşim hareketi yaparlar. Belirli bir şekilleri ve hacimleri vardır. Akışkan özellikleri yoktur. Sıkıştırılamazlar. Katıları sınıflandıracağız. Amorf ve kristal katı olarak ikiye ayıracağız. Bu sınıflandırmadaki e, yöntemimiz katının yapısı, atomları, iyonları ve molekülleri bir arada tutan kuvvetlerin cinsine bağlıdır. Katı maddeler taneciklerini bir arada tutan kuvvetlerine göre ayrılırlar. Biz bunu ikiye ayıracağız. Bir amorf katılar, iki kristal katı olarak ikiye ayıracağız. Şimdi katıların sınıflandırılmasıyla devam edelim kitabımızda. Maddeyi oluşturan taneciklerin sıkı bir şekilde istiflenmesiyle oluşan maddelerin fiziksel haline katı denir. Sıkı bir şekilde istiflenmesiyle. Yani tanecikler birbirine sıkı sıkıya istiflenmiştir ve taneciklerin arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Sıcaklık yeterince düşük olduğunda hemen hemen tüm maddeler katılaşır. Ne demiştik? Madde genel olarak düşük sıcaklıklarda katı hali tercih eder. Bir katının yapısını, atomları, iyonları ve molekülleri sıkıca istiflenmiş bir halde tutan kuvvetlerinin türü belirler. Ve katıları biz kristal katı ve amorf katı olarak ikiye ayıracağız. Katılar ile ilgili hep aynı tarz sorular gelecek. Katıların özelliklerini ve örneklerini iyi bildiğiniz sürece sıkıntı olmayacaktır. Amorf katılara geçiyoruz. Belirli şekilleri olmayan, lütfen buraya dikkat, belirli şekilleri olmayan, erime noktaları sabit olmayan, yani belirli şekilleri olmayan, belirli erime noktaları olmayan, belirli sıcaklık aralığında önce yumuşayıp, Sonra sıvı hale geçen katılara şekilsiz anlamına gelen amorf katılar denir. O zaman amorf katı nedir? Belirli şekilleri yoktur. Belirli erime noktaları yoktur. Isıtıldığı zaman yumuşar. Bunun için en iyi örnek ne veriyoruz? Tereyağı, lastik, plastik, cam. Bu örneklerin dışında başka örnekler, sorular Gelmeyecek karşımıza. Tereyağı gördünüz mü? Amorf katı. Lastik gördünüz mü? Amorf katı. Plastik gördünüz mü? Cam gördünüz mü? Amorf katı olduğunu bileceğiz. Şöyle bir düşünelim. Tereyağı buzdolabındayken katı halde. Oda sıcaklığına geldiği zaman biraz daha yumuşuyor. E, o zaman belirli bir erime noktası var mıdır? Belirli bir şekilleri var mıdır? Yok. Amorf katıların erimedikçe veya kesilmedikçe belirli şekilleri yoktur. Amorf katılar ısıtıldığında sabit sıcaklıkta erimezler. Isıtılınca önce yumuşarlar ve kıvamlı bir hal alırlar. Sıcaklık arttıkça viskoziteleri azalarak akıcılıkları artar ve sıvı gibi davranmaya başlarlar. Şimdi ilk önce viskozite nedir diye sorarsanız viskozite sıvılar kısmında detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Akmaya karşı gösterilen direnç. Viskozite akmaya karşı gösterilen direnç. Şimdi biz amorf katıları ısıtırsak yumuşayacak. Yani buzdolabındaki tereyağı mı akıcıdır? O da sıcaklığında ya da ısıttığımızdaki tereyağı mı akıcıdır? Isıttığımızdaki tereyağı daha akıcı olduğu için akıcılığı artar, viskozitesi azalır. Amorf katıların yumuşamaya başladığı sıcaklığa camsı geçiş sıcaklığı denir. Bunun erime noktaları yok ya. Neyi var? Camsı geçiş sıcaklığı var. Amorf katıların yumuşamaya başladığı sıcaklığa camsı geçiş sıcaklığı denir. Şöyle bir soru sordular mesela. Tereyağı, buzdolabındaki tereyağı ısıtılıyor. Ve ısıtılmasıyla birlikte yumuşamaya başlıyor. Bu sıcaklığa ne denir? Camsı geçiş sıcaklığı denir. Sadece cam için değil. Amorf örneklerimizden 
plastik, lastik, tereyağı ve cam. Isıtılıp yumuşamaya başladığı sıcaklığa camsı geçiş sıcaklığı denir. Örneğin cam ısıtılınca yumuşar. Sıcaklık arttıkça akıcı duruma geçer. Akıcı hale geldiği sıcaklıkta cama çeşitli şekiller verilerek soğutulur. Cam molekülleri soğutulduğunda komşu molekülleriyle kalıcı bağlar kurar ve böylelikle moleküller sabit konuma yerleşir diyor. Evet cam işlemeciliğinde görüyoruz ki çeşit çeşit şekillerde camlarımız var. E bu nasıl oluyor? Cam dediğimiz katı bir madde. Ama cam ısıttığımız zaman akışkan duruma geliyor. Akışkan duruma geldiğinde istediğimiz şekli veriyoruz ve oda sıcaklığına geldiği zaman o şekilde katılaşmış oluyor. Amorf katılar sert olma dışındaki özellikler dışında sıvılara benzerler. Yani sıvılara göre biraz daha sert olan, sıvılara göre biraz daha sert olan katılar gibi değil tabii ki. Yani özellikleri amorf katıların özellikleri sıvılara daha çok benziyor. Ama sıvı gibi demiyoruz bakın. Bazı özellikleri benziyor. Evet, bununla ilgili sorumuz var. Sorumuza bakalım. Hep aynı tarz sorular gelecek. Lütfen e, özelliklerini ve örneklerini iyi bilelim. Sorularda sıkıntı yaşamayacağız. Amorf katılarla ilgili hangileri doğrudur diyor. Belirli erime noktaları yoktur. Evet amorf katıların belirli erime noktaları yoktur. Belirli geometrik şekilleri yoktur. Evet amorf katıların belirli bir şekilleri de yoktur. Tereyağı amorf katı örneğidir. Başka ne vardı? Tereyağı. Plastik, lastik ve cam. Dört tane örneğimiz var. Bu amorf katılara örnek. Evet o zaman üç öncülümüz de doğru. Kristal katılar. Kristal yapılı katılarda tancikler belirli bir kurula göre düzenlenmişlerdir. Bu tür katı, e, kristaller serttir ve sıkıştırılamazlar. Katıların genel özelliklerinden de zaten. Belirli geometrik şekilleri ve erime noktaları vardır. E, kristaller için ne diyoruz? Belirli bir şekilleri ve erime noktaları vardır. Amorf katılar için ne demiştik? Belirli bir şekilleri ve erime noktaları yoktu. Erime noktaları yoktu. Neleri vardı amorf katıların? E, yumuşama sıcaklığı. Yani camsı geçiş sıcaklığı vardı. O zaman amorf katı ile kristal katı arasındaki farkları tekrar edelim. Amorf katıların belirli bir şekilleri yok. Kristal katıların belirli bir şekilleri var. Amorf katıların belirli bir erime noktaları yok. Camsı geçiş sıcaklıkları var. Kristal katıların ise belirli bir erime noktaları var. Atom İyon veya moleküller kristal katıda düzenli bir şekilde istiflendiğinden belirgin düzgün yüzeylere sahiptir. Şekilde de gösteriliyor. Belirgin düzgün yüzeylere sahip. Kristal katılar tencikler arası çekim kuvvetine göre iyonik, moleküler, kovalent ve metalik olmak üzere dört başlıkta inceleyeceğiz. Şimdi baştan başlayalım. Biz katıları ikiye ayırmıştık. Amorf katılar ve kristal katılar. O zaman kristal katıları da dörde ayıracağız. Amorf katıların basamakları yok. Unutmayalım. Kristal katıları dörde ayıracağız. İyonik katılar, moleküler katılar, kovalent katılar ve metalik katılar. Kristal katılarımızdan iyonik katılar. Bize verilen bileşiğin iyonik katı mı, başka bir katı mı olduğunu nasıl belirleyeceğiz diye sorarsanız. Metal katyonu ile ametal anyonunun birleşmesiyle oluşan bileşiklere iyonik bileşikler diyorduk. Ve iyonik bileşikler oda koşullarında katı haldeydi. O nedenle bize verilen bileşiğe bakıyoruz. Metal ile ametal birleşmiş mi? Katyon ile anyon birleşmiş mi? Evet öyleyse o zaman o katım iyonik katıdır diyoruz. Evet, sodyum klorür, potasyum nitrat, potasyum klorür gibi iyonik bileşikler katyon ve anyonun, katyon ve anyonun yani katyon dediğimiz artı, anyon dediğimiz eksi. Elektrostatik çekim kuvvetleri ile bir arada düzgün bir şekilde bulundukları kristalleri oluştururlardı. Elektrostatik çekim kuvveti neydi? İyonik bağ. Yani elektron alışverişi. Metalin elektron verdi, ametalin elektron aldı e, bileşiklerde. 
İyonik katılarda kristalin yapısına göre belli sayıda artı yüklü iyon ile belli sayıda eksi yüklü iyon birim hücre oluşturarak kristallenir. Birim hücre iyonik bileşiklerde de söylemiştik. Artının yanına eksi, eksinin yanına artı. Sırasıyla düzgün bir şekilde gelmesi. Burada şeklimizde de görünüyor. Bir klorun etrafını artı. 6 tane sodyum atomu, bir sodyum atomunun etrafında 6 tane klor atomu sarmıştır. Ee, burada şekillerimizde sezyum klorür, çinko sülfür, kalsiyum florür örnekleri verilmiş. Örneklere de baktığımız zaman, dikkat ettiğimiz zaman belirli bir şekilleri var. Belirli bir geometrik şekilleri var. Biz kristal katılarda ne demiştik? Belirli bir şekilleri vardır. Belirli bir erime noktaları vardır. Baktığım zaman kas, e, sezyum klorür bir bileşik. Bileşikler saf maddeydi ve saf maddelerin hal değişim sıcaklıkları sabitti. Aynı şekilde çinko sülfür, kalsiyum florür için de geçerli. İyonik kristaller iyonları bir arada tutan güçlü elektrostatik çekim kuvveti yani iyonik bağ yani metalin elektron verdiği ametalin elektron aldığı e, elektrostatik çekim kuvvetlerinden dolayı oda koşullarında katı ve erime noktaları iyonik bağ güçlü bir etkileşim olduğu için erime noktaları da yüksektir. İyonik kristallerde iyonlar sabit konumda bulunduklarından elektriği iletmez. Elektriğin iletilebilmesi için iyonların hareketli olması gerekiyor. E katı durumda tancikler birbirine sıkı sıkı istiflendiği için, birbirine yakın olduğu için hareketleri e, sınırlı. Az, çok az diyoruz. Bu nedenle de elektrik akımını katı hali iletmez. Bu katılar eritildiklerinde yani sıvı hale geldiklerinde veya suda çözündüklerinde iyonlar serbestçe hareket ettiklerinden elektriği iletirler. Burası dikkat soruların çoğu buradan gelecek yıldızımızı da koyduk. İyonik katıların katı hali elektriği iletmiyor. Haline dikkat edeceğiz. Yani bileşiğin alt köşesinde yazıyordu ya hani e, K ise katı, G ise gaz, S ise sıvı, suda ya da AG yazıyorsa, aqua yazıyorsa sulu çözelt et diyordu. O zaman iyonik bileşiklerin katı hali elektriği iletmiyor. İyonik bileşiklerin sıvı hali ve iyonik bileşiklerin suda çözülmüş sudu, sulu çözeltileri elektriği iletiyor. Kovalent katılar Kovalent katılar bir arada tutan çok sayıda atomun güçlü kovalent bağlarla etkileşmesidir. Ametal atomların elektronlarını ortaklaşa kullanılması sonucunda oluşan katılardır. Kovalent kristallerdeki atomlar 3 boyutlu bir A yapısında kovalent bağlarla bir arada bulunurlar. Atom veya moleküllerin kovalent bağlarla oluşturduğu yapılara kovalent katı denir. Örnek hep karşımıza aynı örnekler çıkacak. Elmas, grafit, kuars, silisyum dioksit, silisyum nitrür, silisyum karbür. Elmas, grafit, kuars, silisyum nitrür, silisyum karbür. Kovalent katı örnekledir. Elmas ve grafitin kristal örgü yapısına bakalım. Elmas ve grafit karbonun iki farklı kristalidir. Yani elmas ve grafit aynı karbon atomlarından oluşur. Ee, aynı element atomlarının farklı şekilde dizilmesi sonucu oluşan farklı geometrik yapılara allotrop denir. Allotropu hatırlıyorsanız izotop, izoton, izobar kavramları arasında bahsetmiştik. Aynı elementin atomlarının farklı dizilimlerinden e, kaynaklı oluşan farklılıklardır. Yani elmas da aynı karbon atomundan oluşuyor, grafit de aynı karbon atomundan oluşuyor. Ama elmas değerli, grafit nerede kullanılıyor? Kalem uçlarında kullanılıyor. Grafit ve elmas karbonun atomunun doğal allotroplarıdır. Doğal yani doğada var olan, kendiliğinden var olan allotroplarıdır. Fulleren ise karbonun yapay allotropudur. Yani laboratuvar ortamında üretilmiş allotropudur. E sadece bu karbonda mı var? Hayır. Oksijen ve ozon oksijenin allotroplarıdır diyoruz. Evet sayfamıza gelelim. Elmas da her karbon atomu diğer 4 karbon atomuna bağlıdır. 
Bu kuvvetli kovalent bağlardan dolayı elmas çok sert ve erime noktası çok yüksek olan bir katıdır ve bir o kadar da değerlidir. Grafikte karbon atomları altıgen düzgün tabakalar halinde dizilir. Bu tabakalar arasında zayıf etkileşim olan Van der Waals kuvvetleri vardır. Ancak tabakalar arasında zayıf bağlar olduğundan bu tabakalar bir bir üzerinden kolayca kayar. Bu özelliğinden dolayı kurşun kalem, bilgisayar ve daktilolarda şerit yapımında kullanılır. E, grafit elektriği iletir. O nedenle kalem uçlarını asla prize sokmayın deriz. E, kurşun kalemlerde e, bulunduğu için, elektriği ilettiği için elektrik iletimine sağlar. Burada elmas ve grafitin e, molekül şekilleri verilmiş. E, aynı karbon atomundan oluşmuş. Sadece şekillerinin farklılığından yani atomların birbirine bağlanma şekillerinin farklılığından farklı yapılar görülüyor. Diğer bir kovalent kristal kuarzdır. Silisyum atomlarının kuarzdaki düzeni karbonun elmastaki düzenine benzer. Bu nedenle kuarz sertlik ve yüksek erime noktası gibi özellikler bakımından elmasa benzer. Moleküler katılardayız. İyot, fosfor, kükürt, karbondioksit. Bu karbondioksit için katı karbondioksit ya da kuru buz ifadesi de geçebilir. Su, sakkaroz yani şekerler. Bunlara ilave olarak kükürt dioksit, amonyak, metan, naftalin, parafin gibi moleküllerde oluşan katılara moleküler katılar denir. Moleküler katıların molekülleri arasında London kuvvetleri, dipol-dipol kuvvetleri ve hidrojen bağları bulunabilir. Örneğin iot, kuru buz ve naftalin gibi apolar kovalent bağlı katılarda London etkileşimleri, kükürt dioksit gibi katılarda dipol-dipol etkileşimleri, su, amonyak ve hidroflorik asit gibi bileşiklerde katı hallerinde ise hidrojen bağları etkindir. Bu etkileşimler kovalent ve iyonik çekim kuvvetlerinden daha zayıftır. Bu nedenle moleküler katıların erime ve kaynama noktaları düşüktür. Moleküler katıların erime ve kaynama noktaları düşüktür. Parafin, naftalin gibi bazı moleküler katılar yumuşaktır. Isı ve elektriği iletmezler. O zaman moleküler katılar için ısı ve elektriği iletmez diye biliyoruz. Katı. Kovalent ve iyonik bağlarla karşılaştığım, karşılaştırdığımızda Van der Waals ve hidrojen bağları oldukça zayıf olduğundan bu tür kristaller kolay bozulur. Kaynama ve donma noktaları düşüktür. O zaman bize iyonik katı, kovalent katı, moleküler katı verdiği zaman kaynama noktası ve donma noktası kimin düşük derse moleküler katıların düşük olduğunu bileceğiz. Kovalent bir katı olan su, 3 boyutlu örgüsünün korunmasında etkin olan moleküller arası etkileşim hidrojen bağlarıdır. Buz eridiğinde bu düzenli A örgülü yapı bozulacağından moleküller birbirine yaklaşırlar ve hacim küçülmesi olur. Bu nedenle suyun öz kütlesi buzun öz kütlesinden büyüktür. Bunu hepimiz biliyoruz ki deniz ve göller yani su birinkitileri donduğu zaman buz üst yüzeyde oluşur. Yani donlu üst yüzeyde oluşur. Buz halinin yoğunluğu sıvı halinin yoğunluğundan küçük olması gerekiyor. Buz halinin yoğunluğu sıvı halinin yoğunluğundan küçük olduğu için buzlanma üst yüzeyde gerçekleşir. Metalik katılar adı üzerinde metal katılarını oluşturduğu grup. Katıların en düzenli ve Kararlı hali metalik kristallerdir. En düzenli ve kararlı hali metalik kristallerdir. Bir metalik katıda artı yüklü atom çekirdekleri belirli bir düzene göre yan yana üst üste yerleşmişlerdir. Bunlar elektron bulutları ile çevrilir. Metaldeki değerlik elektronları yani son katmanındaki elektronlar bağ yapan elektronlar metal atomları tarafından kuvvetle tutulmadıklarından katı içerisinde her yana doğru kolaylıkla hareket edebilen bir bulut oluştururlar. Şöyle demiştik bunun için metal atomlarının son katmanındaki elektronlar büyük alanda az sayıda elektron vardı ve bu elektronlar atomdan atoma hareket ediyorlardı. 
Yani bir binlerce atom bir araya gelip o metali oluşturuyordu ya. Her atomun son katmanındaki elektronlar atomdan atoma hareket ediyorlardı ve biz bunlara oynak elektronlar diyorduk. E, metallerin son katmanındaki elektronların atomdan atoma hareketliliğinden dolayı metaller parlaktır, ısı ve elektrik iletkenlikleri vardır demiştik. Metallerin dövülebilmeleri, tel ve levha haline getirilebilmeleri bu hareketli değerlik elektronlarından kaynaklıdır. Bu değerlik elektronları ne demişti? E, son katmanındaki elektron sayısı yani bağ yapan elektron sayısı. Metaller elektron vererek bağ yapıyordu biliyoruz. E, son katmanda iki elektron varsa iki bağ yapar. Son katmanda bir elektron varsa bir bağ yapar. Bir metalle bir bir metale darbe uygulandığında elektronlar yer değiştirerek metalin kırılmasına sağlar. Metallerin değerlik elektronları sayısı arttıkça sertlikleri ve erime noktaları genellikle artar diyor. Elementlerden element erime noktaları değişebilir. Mesela sezyumun erime noktası 28 iken tungsten erime noktası 3680 derecedir. E, metallerin değerlik elektron sayıları yani iyon sayıları arttıkça, çapları azaldıkça metallerin sağlamlığı artar. Metallerin çapı azaldıkça, iyon sayıları arttıkça metalik bağın sağlamlığı artar. E, şeklimizde de elektron denizindeki artı yükler gösterilmiş. Elektron denizindeki artı yükler. Metalik katılarda atomlardan ayrılan değerlik elektronları bir negatif yük denizi oluşturur. Atomlarını kay elektron kaybetmiş katyonlar bu yük denizi tarafından bir arada tutulup sıkı e, istiplenir diyor. Evet tablomuz var. Tablomuzda kristal türlerimiz iyonik, moleküler, kovalent ve metalik. Yapısal tanecikleri verilmiş. Tanecikler arası e, kuvvetler, genel özellikler ve örnekler olarak sınıflandırılmış. İyonik katıyla başlayalım. İyonik kristaller katyon ve anyonlar yani metal ve ametallerin birleşmesiyle oluşan artı ve eksi yüklü iyonlar arası elektrostatik çekim kuvveti yani iyonik bağ elektron alışverişi. Serttirler çok yükseğe kadar değişen erime noktaları vardır çünkü güçlü etkileşimlerden oluşuyor. Katı halde elektrik iletkeni değildirler. Elektriği iletebilmesi için sıvı halde ya da sulu çözelti halinde olması gerekiyordu. İyonların hareketli hale geçmesi için sıvı hali ya da sulu çözeltilerinde elektriği iletirler demiştik. Örneklerimiz sodyum klorür, sodyum nitrat, magnezyum oksit, lityum florür, sezyum klorür, kalsiyum florür verilmiş. İyonik bağlı bileşikleri çoğaltabiliriz. Kristal e, katılardan moleküler katı. Moleküler katı yapısal tanecikleri moleküller. Dikkat edelim kovalent katıyla karıştırmayalım. Moleküler katı yapı moleküler olması lazım. Kovalent katı da yapı atomlar olması lazım. Yani atomlar arasındaki bağ kovalent bağlardan bahsediyorsak Kovalent katı moleküller arası etkileşimlerden London, dipol, dipol, hidrojen bağlarından bahsediyorsak moleküler katı. Evet moleküler katı için yumuşaktır. Düşük erime noktalarına sahiptirler. Isı ve elektriği iletmezler. Çoğu zaman kolay süblinleşebilirler. Metan, karbondioksit, fosfor, kükürt, iot süblinleşebilen, su, naftalin süblinleşebilen, metan, kükürt dioksit, amonyak, parafin örneklerini verebiliriz. Kovalent katılarımız atomlar arasında. Kovalent bağlar bulunduran katılar çok serttirler ve çok yüksek erime noktasına sahiptirler. Çünkü güçlü etkileşim var yine. Elektriksel yalıtkandırlar yani elektrik akımını iletmezler. Elmas, silisyum, silisyum dioksit yani kuvars, bor, daha sonra silisyum nitrür, silisyum karbür örneklerini verebiliriz. Metalik katılar, katyonlar ve dekolize elektronlar yani hareketli elektronlar. Metalik, kat, e, metalik bağlar var aralarında. E, metalik bağlar güçlü etkileşimlerdendi. Sertlikleri ve erime noktaları çok değişkendir. Dövülebilir, çekilebilir, parlaktır, ısı ve elektriği iletir. 
e, sodyum, magnezyum, alüminyum, demir, çinko, bakır, gümüş, e, tungsten elementlerini vermiş. Bu elementleri çoğaltabiliriz metal olması kaydıyla. O zaman şöyle diyelim. İyonik bileşikler, e, iyonik e, bileşiklerin katı hallerinde elektrik akımı iletilmiyor. İyonik bağlı bileşiklerin sıvı hali ve suda çözülmüş halleri elektrik akımını iletiyor. Metaller elektrik akımını iletiyor. Kovalent ve moleküller arasında da dikkat etmemiz gereken kovalent dediği zaman atomlar arasındaki etkileşimlere bakıyoruz. Moleküler dediği zaman moleküller arasındaki etkileşimlere yani zayıf etkileşimlere bakıyoruz. Moleküller arasındaki etkileşimler atomlar arası etkileşimlerden daha zayıf olduğu için moleküler katılarımız e, yumuşak ve erime noktaları düşük olan katılarımızdır diyor. Evet burada katıların tablo halinde gösterilmesi var. Katılar ikiye ayrılmış kristal katılar ve amorf katılar olarak katıları ikiye ayırdık. Amorf katıların özelliklerinden belirli erime noktaları yoktur diyor. Belirli geometrik şekilleri de yoktur. Ve get tanecikleri gelişi güzel istiflenmiştir. Örnek olarak ne verebiliriz? Cam, plastik, tereyağı örneklerimizi verebiliriz. Kristal katılar dörde ayrılıyor. Tanecikler arasında elektrostatik çekim kuvveti vardır. Bu nasıl bir katı? Elektrostatik çekim kuvveti. Yani iyonik bağ. İyonik kristallerdir diyoruz. Örnek olarak sodyum klorür, e, sodyum nitrat, magnezyum oksit verilebilir. Van der Waals veya hidrojen bağları etkindir diyor. Moleküller arasındaki etkileşimlerden bahsettiği için moleküler katıdır. Moleküler kristallerdir. Örnek olarak da e, metan, karbondioksit, e, su verilebilir. Elmas ve kuars katıları örnektir diyor. Atomlar arasında, kovalent bağlı atomlar arasında dediği için kovalent kristaller. Örnek olarak elmas, silisyum oksit, bor verilebilir. Katyonlar ve delokalize elektronlardan oluşur. Yani serbest elektronlardan oluşur. Bu örneğimizde, bu katımızda metalik katı olacak. Metal örneklerini verilebilir. Tablomuz var. Tablomuzda moleküller arası etkileşim türlerini yazalım. Kuru buz, karbondioksit. Moleküller arasındaki etkileşim, karbondioksit biliyoruz ki molekülleri birbirine e, İki tarafında oksijenler vardı, denge vardı. Denge olduğu zaman indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol yani London etkileşimleri olacak. E, buz, su, oksijene doğru bir yönelim olduğu için e, indi, e, dipol etkileşimler olması lazım. Dipol, dipol etkileşimleri ve burada hidrojenin oksijen, flor e, ve Azotla olan etkileşimleri vardı hatırlıyorsanız hidrojen bağlarıydı. Etkin olan etkileşim türü hidrojen bağları daha zayıfı dipol dipol etkileşimler olacak. Kükürt kendi molekülleri arasında olduğu için denge vardır. O yüzden indiklenmiş dipol indiklenmiş dipol yani London kuvvetleri olacak. Amonyak azota doğru bir yönelim olduğu için azota doğru bir yönelim olduğu için e, dipol moleküllerdir. Dipol dipol ayrıca hidrojenin e, flor, oksijen, azotla olan etkileşimleri hidrojen bağlarıydı. Yani buralara hem hidrojen bağları hem de dipol dipol etkileşimleri ilave edebiliriz. Su ve amonyak için. Hidroklorik asit, hidrojen ve klor yönelim klora doğru olacağı için dipol dipol etkileşimlerdir. Naftalin Denge var. Denge olduğu için indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol yani London kuvvetleri olacak. Bir diğer örneğimiz hangisinin tanecikleri arasında metalik bağ bulunur diyor. O zaman metal arayacağız. Ne var burada metalimiz? Bakır, kablo, bakır, cu elementimiz metaldir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi serbest elektron kuvvet hareketleriyle elektrik akımını iletir? Serbest elektron hareketleri. Yani burada ne aramamız lazım? Serbest elektron hareketlerinden dolayı metal. Metal arayalım. Sıvı yemek tuzu, iyonik. Tuzlu su, amonyan sulu çözeltisi, cıva buharı, sodyum katısı. Evet burada da ne bulmamız lazım? Sodyum katısı. Metalik katı. Bir diğer örneğimiz amorf katılarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Yumuşayarak sıvı hale geçerler. Evet. Belirli bir erime noktaları yoktu. Camsı geçiş noktaları vardı. 
Tenciklere düzensiz istiflenmiştir. Evet, düzenli istiflenme yoktu. Belirli geometrik şekilleri yoktu. Yüksek sıcaklıkta akışkanlıkları artar. Akışkanlıkları artıyordu. Viskoziteleri azalıyordu. Bu nedenle 3 öncülümüz de doğru. Burayı yapmıştık. Evet. Hangisi kristal katı değildir diyor. Kristal katı değildir diyor. E, buz moleküler katıdır. Naftalin moleküler katı. Elmas kovalent katı. Kuvars kovalent katı. Plastik amorf. Yani kristal olmayan amorf. O zaman E seçeneği işaretliyoruz. Diğer sorumuz hangisinin kristal türü diğerlerinden farklıdır diyor. Sönmemiş kireç, kalsiyum oksit nedir? İyonik, e, silisyum ko karbür kovalent, kovalent. Evet. E, yemek tuzu iyonik, süt kostik iyonik, çamaşır sodası iyonik. Diğerlerinden farklı olan ne var burada? Kovalent kristal olan B seçeneğimiz. Hangisi metalik kristaldir diyor. Metalik. Metal arayacağız. Elmas kovalent kristallerimizden. Kuvars kovalent kristallerimizden. Kuru buz moleküler kristallerimizden. Sodyum klorür iyonik kristallerimizden. Lehim. Lehim bir alaşımdır. Lehim alaşımı kalay ve kurşundan oluşur. Kalay ve kurşun bir metal olduğu için metalik kristallere örnektir. Örnek 15. İyonik katılarla ilgili olarak hangisi doğrudur diyor. Kristal yapılardadır. Evet kristal yapılar iyonik, kovalent, moleküler ve metalik olmak üzere 4 gruba ayırmıştık. Elektriği iletirler diyor. İyonik katıların katı hali elektriği iletmiyordu. Sıvı ve sulu çözeltileri elektriği iletiyordu. Birim hücrelerden yani sıralı şekilde artının yanına eksi, eksinin yanına artı gelecek şekilde dizilmişlerdi. O nedenle 1 ve 3 doğru. İki seçeneğimiz yanlış. Elmas ve grafitle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Elmas ve gra grafit her ikisi de kovalent katıdır. Evet. Elmas çok sert bir katıdır. Grafitin erime noktası elmastan düşüktür. Çünkü grafitin e, molekülleri arasında zayıf Van der Waals etkileşimleri vardı. Ama elmasta kovalent bağlar vardı. Burada ne demiş? Elmasta karbon atomları Van der Waals bağlarıyla yanlış. Van der Waals bağları olan elmas, e, Van der Waals bağları olan grafit, elmasta ise kovalent olması gerekiyor. O yüzden D seçeneğimiz yanlış. Tekrar ediyorum. Grafitte Van der Waals etkileşimleri, elmasta da kovalent bağ, güçlü etkileşimler olduğu için elmasın erime noktası e, grafite göre yüksektir. Grafit az da olsa elektriği iletir. Evet, doğru. Bugünlük dersimiz sona erdi. E, sözel konular olduğu için unutulma oranı yüksek olacak. Bunu unutmamak için de sık sık tekrar yapmanız gerekiyor. Kaynaklarınızdan bu konularla ilgili sorularınızı lütfen çözün. Size güveniyorum. Başarılar diliyorum. İyi günler.